హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ గంగాధర్ రావు నేప ఫ్రెండ్స్ మీరు నన్ను ఇప్పుడు వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే అక్కడ రెడ్ కలర్ బటన్ మీద మీరు క్లిక్ చేయండి ఆ తర్వాత పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ మీద మీరు క్లిక్ చేయండి అలా చేయడం వల్ల నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు డైరెక్ట్ గా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీరు పొందగలుగుతారు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ గంగాధర్ రావు నేప ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో సైన్పులు యొక్క లక్షణాలు అలాగే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చలికాలం వచ్చేసింది అంటే సైన్పులు కూడా వచ్చేస్తుంది సైన్పులు అన్నది చలికాలంలోనే కాదు ఉన్న కాలంలో కూడా వస్తుంది అయితే చలికాలంలో ఎక్కువగా రావడం కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ వేడి తక్కువగా ఉండడం వలన ఈ వైరస్ ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతుంది అందువలన ఈ కాలంలో ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈ సైన్పులు అన్నది ఒక పంది నుంచి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు పంది మాసం తినడానికి మాత్రాన వస్తుందని కాదు ఓకే పంది నుంచి పూర్వం వచ్చేది ఇప్పుడు అది మనిషి ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది ఈ సైన్పులు అన్నది హెచ్ అనే వైరస్ వలన వ్యాప్తి చెందుతుంది ఇది రక్తంలో ఎక్కువగా నివసించదు ఎక్కువగా ఊపిరితిత్తుల్లో నివసిస్తుంది ఈ ఎక్కువగా వ్యాప్తి ఎలా చెందుతుందంటే ఒక వ్యక్తి తుమ్మినప్పుడు కానీ దుగ్గినప్పుడు కానీ లేదా టచ్ చేసినప్పుడు కానీ వస్తుంది అలాగే దీన్ని మనం కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి అవి చిన్నపిల్లల్లో పెద్దవాళ్ళలో ఒకలా ఉంటుంది ముందు మనం పెద్దవాళ్ళలో చూసుకుంటే కావనగా ఇది ముందు జలుబుతో స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగే ముక్కు నుంచి ఎప్పుడూ చీము కారుతూ ఉంటుంది దగ్గు జ్వరం మొదట్లో వచ్చి అలా తగ్గుతూ పోతూ వస్తూ ఉంటుంది తర్వాత గొంతు ఇబ్బందికరంగా నొప్పిగా ఉంటుంది మంచినీళ్ళు తాగిన ఆహారం తిన్నా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అలాగే ఉదరం బాగా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది పొట్ట నొప్పి వస్తుంది అలాగే నీరసం తలనొప్పి కండరాల నొప్పి కొంతమందికి వాంతులు విరోచనాలు వంటివి కూడా ఉంటాయి పిల్లల్లో దీని లక్షణాలు ఎక్కువగా జలుబు అలాగే శ్వాస తీసుకోవడం చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండడం ఆకలి తగ్గిపోవడం చిరాకు కోపం వంటివి ఎడిషనల్గా ఉండడం ఈ లక్షణాలు ఏమైనా మీలో కనిపిస్తే కంపల్సరీ మీరు దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్ వాడండి ఒక రెండు రోజులు ఒకవేళ తగ్గపోనట్లయితే కంపల్సరీ మీరు సైన్ ఫ్లూ టెస్ట్లు చేయించుకొని దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకుని వైద్యన అండర్లో మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది అయితే మీరు కానీ అసరత్ చేసినట్లయితే ఇది ఊపిరితిత్తు సంబంధించిన వ్యాధులు నిమోనియా ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వ్యాధులకి దారితీస్తుంది పిల్లల్లో కానీ పెద్దల్లో కానీ ఎక్కువగా వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండడం వలన ఈ వ్యాధి త్వరగా వ్యాప్తి చెందుతుంది త్వరగా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అయితే వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం కోసం మీరు ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ అలాగే ఎక్కువగా ఆహార నియమాలతో ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ దొరికే ఆహారం తీసుకోవడం ద్వారా ఇది మీకు వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది దీనికి ఏమైనా టీకా ఉందని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఓకే అయితే రీసెంట్గా దీనికి కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ వచ్చాయి అయితే ఇవి మనకి ఒక వన్ ఇయర్ పాటు దాదాపుగా పనిచేస్తాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఎలా మనం అరికెట్టాలంటే మనం ఎక్కువ శాతం చేతులు కడుక్కోవడం అలాగే తుమ్మినప్పుడు దొగ్గినప్పుడు నోస్ మాస్క్ లేదా ఒక కర్చీపని కానీ అడ్డు పెట్టుకోవడం ఇతరులను త్వరగా తాకకపోవడం మన ఇంట్లో ఎవరికైనా వచ్చినా కానీ కొంచెం వాళ్ళు మనం కొంచెం కేర్ తీసుకోవడం మన పరిసర ప్రాంతాలను నీట్గా ఉంచుకోవడం ఎక్కువ శాతం చేతులు కడుక్కోవడం వలన ఈ సైన్పులు రాకుండా మనం అరికెట్టచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నన్ను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అమోల్ మైన ఫీడ్బ్యాక్ నాకు కామెంట్ ద్వారా పోస్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్